Hi, I'm Engineer Charvin and this is Quick Tips. Sa series na to, bibigyan kita ng isang tip sa bawat video at i-explain ko ng mabilis. So pay attention. Ang topic natin for today is mind mapping. Ang mind mapping ay isang method of studying and taking notes para mas madali mong maalala ang inaaral mo. Dito, gagamit ka lang ng circles or boxes kung saan mo ilalagay yung mga information and arrows para i-connect silang lahat. So ilalagay mo yung mga terms and concepts sa mga boxes or circles tapos i-coconnect mo sila using arrows. So ganito ang itsura ng isang mind map. So based sa term itself, mind mapping, para ka lang gumagawa ng map of information which your mind can easily navigate. Kung meron kang mapa, hindi ka maliligaw. The same din, kung meron kang mind map, hindi maliligaw ang isip mo. Hindi ka malilito sa inaaral mo. Very effective ang mind mapping, especially sa pagre-review ng mga subjects, kung saan madami kang terms na kailangang i-memorize. Magamit mo to from the very basic topics hanggang sa very advanced topics. So, paano ba gawin to? So, gagawa tayo ngayon ng isang mind map. So, gagamitin natin tong whiteboard na to para gumawa ng isang mind map. Pwede gamitin ng mind map sa kahit anong subject, kahit anong topic. So for example, gawan natin ng mind map ang gobyerno ng Pilipinas. O paano bang sistema ng gobyerno ng Pilipinas? So dapat ilagay natin sa gitna yung main topic natin. So yan. So ano nga ba yung mga sangay ng Philippine government? Meron tayong tatlo. Number one is yung executive, pangalawa is yung legislative, at pangatlo yung judiciary. So dapat yung pag-connect mo sa mga circles ay arrows. Basta dapat konti lang yung nakalagay doon sa circles para hindi ka malito. At maging mas effective yung mind map mo. So sa tatlong sangay ng gobyerno na yun, pwede kang maglagay ng brief explanation. So yung executive, siya yung nag implement ng law o yung batas ng Pilipinas. So maglalagay ulit ako ng arrow. Tapos circle ulit. Ilalagay ko ngayon sa circle na yun yung explanation. So yan. So, ano pa nga bang alam natin sa executive? Ang executive is yung president. So, ilagay natin yung president. Tapos, meron din tayong vice president. And under the president, meron din tayong mga cabinet secretaries. O, gagawin din natin yan sa ibang branches. So, legislative, sila yung gumagawa ng batas. Another name ng legislative branch is Congress. And then yung Congress, meron siyang dalawang sangay. Yung Senate and yung House of Representatives. So, ito ngayon. Yung Senate, yun yung upper house. Tapos yung House of Representatives, yun naman yung lower house. So, yung Senate, meron 24 na senators. Tapos yung House of Representatives naman, Meron siyang 250 plus na congressmen and party list representatives. Ngayon pumunta naman tayo sa pangatlong branch, which is yung judiciary. So yung judiciary, meron siyang mga justices. Merong chief justice, tapos merong mga associate justices. Ang judiciary ang nagmamonitor ng batas ng Pilipinas. Minomonitor nila kung, kung yung mga batas na yun ay umaayon ba sa constitution. Tapos yung judiciary, meron siyang supreme court. Tapos meron siyang mga lower courts. So ito yung ginawa nating mind map. So parang ganun ang gumawa ng mind map. So kung meron kang mind map, hindi ka malilito kung ano yung mga connections nila. So sa mind map na ginawa natin, hindi ka malilito kung saan branch ng government ba yung mga cabinet secretaries, yung mga judges, yung mga congressmen, and all of them. So instead na i-memorize ko sila isa-isa, parang isang bagay lang ang memorize ko, yung mind map lang. Pero bakit nga ba effective ang mind mapping? The thing that makes mind mapping very effective is the use of connections. Kasi our brain thrives on connections. Ganon tayo mag-isip, through connections. As long as you find connections, 
effortless ang pag-iisip. Yan ang dahilan kaya very effective ang mind mapping. So make sure to use it in studying for the board exam. So yan ang tip ko sa'yo for today. I hope you find it useful. Kung nagustuhan mo tong video na to, please click the like button and don't forget to subscribe dahil meron akong mga board exam tips para sa'yo every week. For more board exam tips, visit my channel or click mo lang yung mga videos na mag-a-appear sa screen. So thank you for watching and see you in the next video.